गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है किबीथू विलेज ये टॉपिक आपके जोग्राफी और सिक्योरिटी uh, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है यूनियन होम मिनिस्टर अभी रिसेंटली किबीथू विलेज गए थे और उन्होंने वहाँ की जो है नेचुरल ब्यूटी को जो है वो इन्जॉय किया और उन्होंने ये भी बोला कि किबीथू जो है वो इंडिया का लास्ट विलेज नहीं है बल्कि फर्स्ट विलेज है क्योंकि ये यहाँ पर सन की जो रेज हैं वो सबसे पहले पड़ती हैं <coughs> अब ये किबीथू विलेज जो है ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट विलेज है लास्ट विलेज है अंजो डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का वहाँ पर लोकेटेड है राइट बैंक ऑफ लोहित रिवर पर ये इसकी लोकेशन है मेयोर्स ट्राइब जो है यहाँ पर वो इधर की पॉपुलेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है ये वन ऑफ द रिमोट सर्कल हेड क्वार्टर्स हैं अरुणाचल प्रदेश के और यहाँ पर नाइनटीन में भी इंडिया और चाइना की वॉर का एक एपिसोड हुआ था अब लोहित रिवर के बारे में भी देख लेते हैं फारदेस्ट ईस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की तिराप फांसी रेंजेस जो है ईस्टर्न तिब्बत में वहाँ से ये ओरिजिन होता है इसका इंडिया में ये किबीथू विलेज से आती है और ये मिश्मी हिल्स से जो है वो होते हुए ट्रैवल करती है और लोहित डिस्ट्रिक्ट की तरफ मूव करती है ठीक है अब ये एंड में जो है आपके ब्रह्मपुत्रा रिवर में आसाम में जाकर मिल जाती है ठीक है सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन नेवी के साथ जिसमें वो उनको सिक्योर मैरिटाइम कम्युनिकेशंस बनाकर देंगे यूजिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि बेसिक साइंसेज में रिसर्च करता है 1948 में इसको बनाया गया था सर सी रमन द्वारा और प्राइवेट सोर्सेज का फंड इसमें इस्तेमाल किया गया था इसको रिस्ट्रक्चर करके नाइनटीन में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डाल दिया गया और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट इसको बना दिया गया गवर्निंग काउंसिल जो है वो इसको एडमिनिस्टर करती है अब हम क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हुए ये क्वांटम टेक्नोलॉजी चलती है क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम सुपर पोजिशन क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है कि आप इंफॉर्मेशन uh, शेयर करते हो दो क्वांटम पार्टिकल्स में चाहे वो कितने भी डिस्टेंस पर हों होगा होता कैसे है एक क्वांटम पार्टिकल यहाँ पर जो है या किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में जो भी मैं उसमें चेंज करूँगा वो सेम चेंज जो है दूसरे क्वांटम पार्टिकल में चाहे वो कितनी भी दूर पे हो वहाँ पर उसको वो चेंज देखने को मिलेगा तो ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन बन सकता है है ना ऐसे ही क्वांटम सुपर पोजिशन क्या होता है कि पार्टिकल जो है वो कई स्टेट्स में रह सकता है एक ही टाइम पर मतलब एक पार्टिकल कई तरह की स्टेट्स में रह पाता है स्टेट्स मतलब कैरेक्टर uh, में कई तरह के जो है चेंजेस ये कर पाता है एक ही बारी में जिसको जो है ऑफ कोर्स हम जिस इस प्रॉपर्टी को भी यूज़ करते हुए हम जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैग्नेटो रेसिस्टेंस ये टॉपिक भी आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है रिसेंटली रिसर्चर्स जो हैं यूके के उन्होंने जो है फाइंड किया है कि जो ग्राफीन है वो एनोमेलस जॉइंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस दिखा रही है ग्रूम uh, टेम्परेचर पे अभी मैग्नेटो रेजिस्टेंस क्या होता है आप किसी भी कंडक्टर को uh, जो है अगर उसके पास मैग्नेटिक फील्ड लेके आओ uh, uh, जो है तो उसको वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो जनरेट करेगा ठीक है तो ये एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटो रेजिस्टेंस की और इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव बनाने में रैम लगाने में कंप्यूटर्स में ठीक है बायोसेंसर्स लगाने में ताकि उनमें करंट ना जाए और वो करंट उसको ना जो है वो ना वो कैच करें इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड्स लगा दिए जाते हैं उसके एडजस्टेंट मटेरियल्स में ठीक है तो ग्राफीन क्या है कार्बन एटम्स का क्लोजली पैक्ड एक जो है लेयर है या हेक्सागोनल जो है वो शेप है जो कि जिससे कि है आप ग्राफीन से ही ग्रेफाइट बनाते हो थिनेस्ट है सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रिकली और थर्मली कंड्यूसिव मटीरियल है बहुत स्ट्रांग होता है 200 हंड्रेड टाइम्स स्ट्रॉगर दैन स्टील होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है और ये ट्रांसपेरेंट भी होता है इसका इस्तेमाल आपको पता ही होगा कि फ़ोन की बैटरीज बनाने में या आने वाले टाइम में ई की बैटरीज बनाने में भी इस्तेमाल किया जाएगा बट बहुत कॉस्टली पड़ता है तो इसलिए इसके जो है स्केल अप करने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू लिदियम आयन बैटरीज ग्राफीन बेस्ड बैटरीज बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी वाली होती हैं ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज ओरियन ये भी टॉपिक टाप, आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो फोर रफाल जेट्स जो हैं इंडियन एयरफोर्स के वो अब फ्रांस की एक्सरसाइज ओरियन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं अब ये एक्सरसाइज ओरियन है क्या मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है फ्रेंच गवर्नमेंट कंडक्ट करती है लार्जेस्ट एवर मल्टी एक्सरसाइज है ये जिसमें फ्रेंच गवर्नमेंट के फ्रेंच डिफेंस फोर्सेज के आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों ही जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया के अलावा जर्मनी ग्रीस इटली नदरलैंड स्पेन यूके और यूएस एस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रफेल की ये फर्स्ट ओवरसीज़ एक्सरसाइज होने वाली है 
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बी आर अम्बेडकर स्टैच्यू ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है ठीक है और हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने वन फीट का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का स्टैचू जो है वो अनवेल किया है हुसैन हुसैन सागर में बिकॉज बी आर अम्बेडकर जी की आपको पता है ना वन थर्टी सेकेंड बर्थ एनिवर्सरी थी अभी रिसेंटली तो हुसैन सागर के जो है बैंक्स पर इस स्टैचू को बनाया गया है हैदराबाद में 175 फीट का ये स्टैचू है और 50 फीट इसमें जो है एक तरह से सर्कुलर बेस है तो मतलब स्टैचू तो 125 फीट का है लेकिन इसमें नीचे 50 फीट का सर्कुलर बेस बना दिया गया तो इसलिए इसकी हाइट टोटल ओवरऑल हाइट 175 फीट की हो गई है इसका स्टैचू का जो वेट है वो 474 टन्स है और जो नोएडा के फेमस स्कल्प्टर्स हैं राम वानजी सुतर जी और उनके बेटे उन्होंने जो है इसको डिज़ाइन किया है ठीक है अब हम बी आर अम्बेडकर जी के बारे में देखते हैं इंडियन ज्यूरिस्ट इकोनॉमिस्ट पॉलिटिशियन और सोशल रिफॉर्मर थे पुअर लो महर कास्ट में उनका जन्म हुआ अनटचेबल उनको ट्रीट किया जाता था तो ऑफ कोर्स इन्होंने सोशो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई 1930 में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कलराम टेम्पल मूवमेंट में जो है उन्होंने जो है लॉन्च किया कलराम टेम्पल में जो है वो एंटर करने के लिए और पूना पैक्ट में भी उनका बहुत बड़ा रोल था 1932 में अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में जो है ये पूना पैक्ट साइन हुआ था फिर वो बुद्धिज़म में कन्वर्ट हुए और जो है 1956 में वो बुद्धिज़म में कन्वर्ट हुए और मास कन्वर्जन्स ऑफ दलित जो है उन्होंने रोका ठीक है अब 1990 में भारत रत्न उनको दिया गया था पोस्ट ह्यूमसली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ उनके की लिटररी वर्क्स जो है वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं आपको ये याद रखने पड़ेंगे ठीक है सो नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी चार्टर ट्रीटी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो डेनमार्क एनर्जी मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कहा है कि वो एनर्जी चार्टर ट्रीटी को एग्जिट करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो एनर्जी चार्टर ट्रीटी है क्या मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क है एनर्जी कॉपरेशन के लिए एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए इसको साइन किया गया था एक ओपन और कॉम्पिटेटिव एनर्जी मार्केट इंश्योर करने के लिए ठीक है 1994 में इसको जो है साइन किया गया नाइनटीन में ये लीगली इन्फोर्स हुई फिफ्टी सिग्नेटरीज हैं इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन और यूरेटम यूरेटम क्या है यूरोपियन अटोमिक एनर्जी कम्युनिटी अब इसके प्रोविजन क्या हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करना नॉन डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस रखना ट्रेड के लिए जो भी एनर्जी ट्रेड होता है अगर कोई डिस्प्यूट हो रहे हैं पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स में तो उसको रेजोल्यूशन देना एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना यही सब इसके जो है वो फीचर्स हैं या फिर इसके आप प्रोविजन कह सकते हो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गोंड पेंटिंग आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है सोशल इश्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो फेमस गोंड पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश की और उसको रिसेंटली अभी जी आई टैग मिल गया है तो ये फेमस फोक आर्ट है गोंड ट्राइबल कम्युनिटी की इसको प्रिजर्व करने के लिए जो है ये जी आई टैग दिया गया है और कल्चर जो है गोन ट्राइबल कम्युनिटी का वो इस पेंटिंग के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है इस पेंटिंग में कौन सी जो है वो चीज़ें अपेयर होती हैं कौन सी जो है अपेयरेंसेज आप देखो देखने को मिलेंगी एनिमल्स हो गए महुआ ट्री माथोलॉजिकल स्टोरीज हिंदू गॉड्स लोकल डेटीज और इवन फोक टेल्स ठीक है तो इसको जो है कोलाज के ऊपर बनाया जाता है कुछ स्टाइल सिग्नेचर्स होते हैं और इस डिस्टिंगटिव पैटर्न होता है इसका डॉट्स फाइन लाइन्स कर्व लाइन्स ये सब इस्तेमाल करते हैं पेंट करके ये पेंटिंग बनाई जाती है अब गोंड ट्राइब क्या है लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है इंडिया में प्री आर्यन एरा में इसको जो है हम ट्रेस कर सकते हैं और ये गोदावरी गो, जो गौज है विंध्या माउंटेन्स जो है वहाँ उसके पास आई एम सॉरी गोदावरी गौज जो है साउथ में और विंध्या माउंटेन्स जो है नॉर्थ में उनके बीच में ये हाइड्रोजेनस ग्रुप फैला हुआ है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश बिहार और उड़ीसा में ये आपको देखने को मिलेंगे और इनकी जो डायलेक्ट है उसको हम गोंडी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनिमल पैंडमिक प्रेपरेडनेस इनिशिएटिव गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज जो है उन्होंने एनिमल पैंडमिक प्रेपरेडनेस इनिशिएटिव लॉन्च किया है हमारे नेशनल वन हेल्थ मिशन का ही ये पार्ट है अब इसी के अंदर एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ जो है वो एक प्रोजेक्ट के थ्रू ही जो है ये एनिमल पैंडमिक प्रेपरेडनेस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया तो एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट क्या है एक कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री और डेयरी डेयरिंग का वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर जिसमें हम एनिमल हेल्थ को मैनेज करना जो है वो अच्छे से करना चाहते हैं क्योंकि एक वन हेल्थ अप्रोच है वन हेल्थ अप्रोच का कहती है कि एनिमल्स की हेल्थ और ह्यूमंस की हेल्थ जो है वो इंटरलिंक्ड है अगर उनकी हेल्थ पे कोई इंपैक्ट आएगा तो वो ऑफ कोर्स परकोलेट होके ह्यूमंस पर भी पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को फाइव स्टेट्स में जो है वो इंप्लीमेंट किया जाने वाला है 
पाँच साल के पीरियड में ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा ह्यूमन हेल्थ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो सारे मिलकर इसमें नेशनल और रीजनल लेवल पर काम करेंगे अब ये एनिमल पैंडमिक प्रेपरेडनेस इनिशिएटिव क्या है फ्यूचर एनिमल पैंडमिक्स और एपेडेमिक्स को रोकने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है अगर कभी ऐसी कोई स्थिति आती है तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन और आउटपुक ब्रेक रिस्पांस टीम्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी उनको बनाया भी जाएगा ऑफ कोर्स इसी पर्पज़ के लिए एक रेगुलेटरी सिस्टम भी देता है जिससे कि हम ओवरऑल इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो उसको हम चला सकें ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल सोवरन डेट राउंड टेबल इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है 2023 की स्प्रिंग मीटिंग जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो है वो अभी रिसेंटली हुई है और उसमें जो है कहा गया है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैक्रो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो सेकेंड जो मीटिंग हो रही है अभी जी ट्वेंटी फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो अभी हुई है इंडियन प्रेसिडेंसी के अंदर उसमें कहा गया है कि ये जी एस डी आर जो है वो ऑफकोर्स कुछ एक्शंस ले जिससे कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सके और डेट्स जो हैं कंट्रीज में डेट्स डेट्स डेट का जो डिस्ट्रेस आ रहा है उसको जो है वो कम किया जा सके ठीक है तो अब जो है इस स्प्रिंग मीटिंग्स के क्या आउटकम्स रहे हैं उन्होंने कहा है कि इम्प्रूवमेंट करनी है हमें अपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग में मल्टी लेटरल डिवेलपमेंट बैंक्स को आगे आना होगा और अगर जो है ज़रूरत पड़े तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो भी आपके जो आपके वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है वो भी इसमें जो है आ, जो है वो पार्टिसिपेट करेगी और अगर ज़रूरत पड़े तो डेट रिलीफ भी जो है उन इकोनॉमीज़ को दिया जाएगा <coughs> इंडिया का यह सजेशन रहा है कि जो अभी हमारे ग्लोबल एफर्ट्स हैं इंक्लूडिंग जो जी ट्वेंटी के एफर्ट्स हैं उससे हमको डेट डिस्ट्रेस को जो है अक्रॉस द ग्लोब जो है उसको एड्रेस करना ज़रूरी है डेट की ट्रांसपेरेंसी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है तो बेसिकली ये एक तरह से चाइनीज जो डेट है उसको उसको इंडिया ने टारगेट किया है डेट ट्रांसपेरेंसी वर्ल्ड यूज़ करके ठीक है अब ग्लोबल सोवरन डेट राउंड टेबल है क्या इसको आईएमएफ uh, 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 जो है वर्ल्ड बैंक जो है और जो जी ट्वेंटी के प्रेसिडेंट जैसे इस टाइम पर इंडिया है तो वो चेयर कर रहे हैं और इसमें ग्रेटर कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं हम कि कोई भी अगर शॉर्टकमिंग शॉर्टकमिंग्स हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में तो उसको हम इकट्ठे मिलकर कैसे जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं तो ये प्रोसेस और स्टैंडर्ड्स दोनों ही जो है वो पर फोकस रखता है कैसे इंडिविजुअल जो है स्टेट्स की भी या इंडिविजुअल इकोनॉमीज़ की भी डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी उसके लिए भी जो है ये काम करता है ठीक है कोई भी अगर बॉटल नेक्स आ रहे हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग में अमंग डेटर क्रेडिटर्स में तो उसको भी जो है एड्रेस करने के लिए राउंड टेबल जो है वो मीटिंग की जाती है ठीक है सो ना लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज की बी थ्रू विलेज दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जोग्राफी सेक्शन okay so and also your security section so union home you know that union home minister recently visited kibithu village of arunachal pradesh to enjoy its natural beauty and he termed that this should not be called as india's last village but it is the first village of india because the sun's rays fall first in this village okay so it is located on the in the anjor district of arunachal pradesh which lies on the and it also lies on the right bank of lohit river so the mayor's tribe from bulk of its population and it has also witnessed the war between india and china in the year 1962 what is lohit river it is the farthest east tributary of brahmaputra river and it originates from tirap phasi ranges of uh, eastern tibet and it enters india through the kibithu village okay so and uh, this uh, this river after entering india travels through the mishmi hills of anjo and then it moves towards the lohit district Ultimately, it merges with the Brahmaputra River of Assam in in Assam. So the next topic is Raman Research Institute. This topic is important for your science and tech section. So Raman Research Institute has recently signed an MOU with Indian Navy's Research and Development Establishment so that they can develop secure maritime communications using quantum technology for them. So Raman Research Institute is a is an autonomous research institute which is engaged in basic sciences and. Uh, it is lo located of course in bengaluru and it is what's founded in 1948 by sir c v ramanji 
okay and it's it was later on uh, of course it was founded from private uh, by taking funds from private sources but later on in 1972 it was made as a autonomous body uh, or autonomous institute under the uh, department of science and technology okay so what is quantum technology so it is based on the principles of quantum mechanics and there are two forms through which quantum communication can be made quantum entanglement and quantum superposition so quantum entanglement means that there are two part there are two particles at a distance no matter how much is the distance if you make any change into one particle it would be reflected into the other particle okay so that's how you can communicate similarly quantum superposition says that there is uncertainty of a particle or probably um, more particles being in several state at once so using this uh, uh, property of quantum uh, te uh, uh, technology you can communicate okay so the next topic is magneto resistance this topic is again important for your science and tech section so researchers in the uk have found that graphene dis has displayed an anomalous giant magneto resistance at room temperature so what is this magneto resistance so basically if there is a conductor like graphene is a condu conductor if you put magnetic fields in adjacent material of this uh, graphene no matter if you then pass electric current through it it would uh, of course uh, be affected okay so it is this property is used in hard uh, hard disk drives and mag magneto resistive ram in computers so that they remain outside the uh, electric uh, current influence okay so what is graphene graph is graphene is basically a, a mono layer of closely packed carbon atoms which form a hexagonal honeycomb lattice so this is also the building block of graphite it is the thinnest most electrically and thermally conducive material in the world and conductive material in the world and it is tremendously strong also it is almost 200 times stronger than the steel and also flexible and transparent you know that uh, in the future we would not be perhaps using the lithium ion batteries we would be moving into uh, uh, to use uh, graphene based batteries because uh, they are because they, they are much more efficient than lithium ion but because the costs are tremendous so until we scale up this production and until, until we scale up this technology we would not be able to move to the graphene based batteries so the next topic is exercise orion this topic is important for your science and tech uh, i'm sorry security section so four rafale jets have uh, are going to participate in this exercise Orion in France which is um, uh, this exercise Orion is a multinational exercise hosted by the French government it is the largest ever multinational exercise conducted by the French government involving its army navy and air force apart from India Germany Greece Italy Netherlands Spain UK and US, US are also participating it is the first time that India's Rafale aircraft are participating in a an overseas exercise so the next topic is B.R. Ambedkar statue. This topic is important for your art and culture and uh, history topics both. So Telangana CM has recently unveiled that 125 tall statue of Dr. Ambedkar uh, at Hussain Sagar. Uh, so this has been made at banks of Hussain Sagar in Hyderabad and it has an overall overall height of 175 feet because it also involves 50 feet high circular base so it weighs about 474 tons and sculptures from noida uh, the famous sculptures from noida have designed this statue so about dr b r ambedkar ji you know that it, he was uh, an, an indian jurist economist politician and social reformer he was born into a poor uh, low uh, mahir caste and he was treated as untouchable so he uh, was uh, he uh, campaigned against social discrimination he uh, launched this uh, kalaram temple movement to enter kalaram temple in 1930 he was also <coughs> the major <coughs> participant of uh, Pune pact uh, between uh, which was signed between him and Mah mahatma gandhi ji in 1932 so he converted to Buddhism uh, and he also initiated mass conversions of Dalits in 1956 and he was awarded uh, the Bharat Ratna posthumously in 1990. So certain political parties and his key literary works are mentioned here. Uh, so you must be reading them, you must be remembering them because there is a chance that one of them could, uh, be, uh, could uh, uh, appear in your prelims exam this year. So the next topic is uh, energy charter. Treaty. This topic is important for your 
uh, international relations. So Denmark Energy Ministry has recently said that they are working towards exiting this Energy Charter Treaty, which is a multilateral framework for energy cooperation. Um, so it promotes energy security and it aims to um, ensure more open and competitive energy markets so it was signed in 1994 and it came into force in 1998 there are 53 signatories and contracting parties to it including the european union and the euratom so of course its uh, provisions focus on protecting the foreign investments into energy sector non-discriminatory access or conditions for trade as per the wto rules for energy companies and energy uh, uh, sector uh, participants, uh, resolution of dip, uh, disputes between participating states and promoting energy efficiency as a whole. Okay, so the next topic is Gond painting. This topic is important for your art and culture section. So recently famous Gond painting of Madhya Pradesh has received the GI tag. So this is a famous folk art of Gond tribal community and it it involves uh, the paintings of animals, mahua tree, mythological stories, Hindu gods, local deities, uh, folk tales, etc. And certain patterns are used, uh, which are of course their style signatures uh, to make this uh, uh, painting, such as dots, fine lines, curved lines, dashes, fish scales, etc. Gon tribe, you know that it is the largest uh, tribal community in India, uh, and it's it can be traced back to the pre-Aryan era, and they are spread over large areas from the Godavari uh, gorges in the south to the Vindhya mountains in the north. So basically they are, uh, they can be found in Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Bihar and Odisha regions. They speak the Gondi dialect. So the next topic is Animal Pandemic Preparedness Initiative. This topic is important for your governance section. So Union Minister of Fisheries has recently launched the Animal Pandemic Preparedness Initiative under the Animal Health Support System, System Support for One Health project. So which is a collaborative project between Department of Animal Husbandry and World Bank. So the focus is uh, to ensure better, better uh, animal health management uh, uh, within the framework of One Health approach. One Health approach says that health of the animals and humans are interlinked any change in hum uh, animal health would of course be reflected into the human health also so this project would be launched in uh, will be implemented in five states over a period of five years as a central sector scheme and it will involve the participation of human health forest and environmental departments of national and regional uh, levels so what is Animal Pandemic Preparedness Initiative? It is of course meant to provide a framework for future animal pandemics and epidemics. In case of such a situation, to avoid such a situation rather, they have uh, this uh, initiative has de will define the joint investigation and outbreak break response teams. It will involve an overall it will involve such a uh, regulatory system which will be strengthened so that integrated dis uh, disease surveillance system can be made future proof. So the next topic is Global Sovereign Debt Roundtable. This topic is important for your economy section. At the 2023 spring meetings of the IMF and World Bank Group, uh, the Global Sovereign Debt Roundtable has agreed that we need urgent improve uh, uh, in, uh, information sharing on macroeconomic projections so that we can improve uh, the economic situation uh, at the early stage of debt restructuring processes okay so because india is the g20 president this year so the recent g20 finance ministers and central bank governors meeting uh, was recently held and at this meeting it was decided that we should give proper importance to the uh, need of improving information sharing with respect to debt restructuring uh, certain countries like or certain economies like Sri Lanka uh, etc are facing the issue of debt uh, debt high debt so how that could be uh, that should be uh, restructured for that multilateral development banks and international development associations must uh, participate and in case if needed debt relief must also be given so India has suggested that there is an urgent need to augment this uh, global efforts including of course those of the G20 to ensure that there is debt transparency and uh, information sharing among the member states so what is this global sovereign debt roundtable so it is co-chaired by IMF World Bank and uh, G20 present that is uh, India this time so the aim is to ensure greater common understanding among the member states or key stakeholders and to work together on current shortcomings which delay this debt restructuring process and within the uh, within and outside this common framework 
and the focus is on process uh, process and standards and to facilitate individual restructurings also okay so the aim is also to ease the bottlenecks which uh, lead to lack of sharing of information among the data creators etc so these were our topics for today we'll meet next time on monday now until then goodbye and take care